Ok. Ahí voy a estar con el chat prendido para que ver. Buenas tardes, buenas tardes, colegas. Entonces, vamos a empezar desde ya. Ok. Listo. Cualquier cosa, me escriben, por favor. A ver, vamos a empezar. Listo. Bueno, vamos a empezar entonces con el tema de resolver el problema de gestión de datos, todo apuntándonos a una evaluación docente, así como, como también que nos ayude a diversas estrategias para poder, en este caso, eh, también desarrollarnos en el aula. Para eso, primero quisiera recopilar un momento de su, de, de su información, de cómo vienen ustedes. Eh, por favor, miren, ingresen a Google. No sé si de repente por ahí sí es factible. Ingresen a Google y escriban Mentimenter. A ver, por favor. Ingresen a Google y escriban Mentimenter o menti.com. Hacen clic a la primera eh, acepción, a la primera opción que tengan y les debe salir esta pantallita que les estoy mostrando acá. A ver, vamos a intentar hacerlo con ustedes. Por favor, entren a la pantalla de Menti. Listo, sí les sale, varios están comentando que sí les sale. A ver. Pueden ingresar con menti.com, menti.com en Google o en el buscador y les va a salir es una pantalla que dice Mentimenter. En el Mentimenter le va a salir una barra donde están los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Listo. Ahora, en, este, en esta parte van a digitar este número. Miren, acá está en pantalla. Les va a salir, digiten este número 64735326. Acá en la pantalla también está, a ver, vuelvo a decir, digiten el número 64735326. Y ingresen. Dele enter al, a la barra inferior. Y te va a salir esta pantalla que está acá, donde dice una pregunta, ¿no? Te va a salir una pregunta, dice, ¿cuáles son las características de la competencia resuelve problemas de gestión y datos de certidumbre? Contestas tu respuesta ahí. Y vamos a ver cómo nos va. A ver, colegas, ¿cuántos somos? 211 colegas. A ver, ¿cuántos vamos ingresando? Y van dando sus respuestas. ¿Cuáles son las características? Sí, en esa parte donde sale 1, 2, 3, 4, 5, escriban por favor 64. 
7353-5326. Ingresen y les va a salir la pregunta. Para poder ingresar a esta página, a menti.com, y vayan a Google, el buscador Google, digiten menti.com, ingresen al primer link, de una vez que han ingresado al primer link, les va a salir una pantallita con números, como mencionaban los colegas, 1, 2, 3, 4. En, ese, en esa barrita, digiten por favor el código que está acá en la pantalla, 6, 4, 7, 3, 5, 3, 26. Ese es el código de ingreso. Y de inmediatamente les sale una pregunta. Muy bien, ya los colegas están enviando, los felicito. ¿eh? Uy, qué rápido son aquí, ya están enviando las respuestas. Y ahí estamos observando las respuestas, colegas. Excelente, vamos a dar lectura. ¿Cuáles son las características de la competencia resuelve problemas de gestión de datos y certidumbre? Bueno, acá nos mencionan la probabilidad y estadística. Estadísticas, análisis de datos, refiere a resolver problemas, estadística y probabilidad. Muy bien, se conoce estadística y probabilidad. Claro, está inmerso en este caso la disciplina estadística y la, y la probabilidad. Por eso dice gestión de datos y incertidumbre. Muy bien, entonces estamos con eso. Vamos a revisar las demás respuestas, a ver qué por ahí nos sorprende con otra respuesta. Muy bien, 23 colegas, vamos ya observando, evalúa datos y gráficos, ¿no? Excelente. Tiene carácter de copilar datos. Tiene que ver con problemas estadísticos y probabilísticos. Se conoce estadística y probabilidad. Claro, tiene que ver, pues, ¿no? Claro, también si desean lo pueden enviar por el chat. Acá lo tengo, estoy mirando la pantalla y el chat. Contesten, por favor, aportan y por ahí vamos a seguir aprendiendo cómo nos va. La pregunta es, ¿cuáles son las características de la competencia resuelve el problema de gestión de datos y incertidumbre? Lo estamos haciendo por el Menti, que tiene varias aplicaciones para que nos pueda servir con nuestros estudiantes. O lo pueden hacer por el chat también su respuesta. Muy bien. Tenemos 56 respuestas. Excelente, claro. Tenemos nociones. Es que es nuestra área, nuestro fuerte, pues no somos de matemática. Muy bien. Sesenta y dos respuestas. Muy bien, mira, ve. Ahí está. Excelente. Entonces, veo que hay nociones en la parte disciplinar, ¿no? Nosotros somos fuertes, eh, tenemos esa, esa fortaleza que en el área de matemática... Nuestra parte disciplinar está muy bien fortalecida, está bien sólida. Entonces, conocemos profundamente, ¿no? ya que eh, tenemos una preparación universitaria en la parte de probabilidad, en estadística, tenemos justamente eh, eh, esos estudios muy profundizados. Muy bien. Evaluar datos y gráficos, medida de tendencia central y probabilidades. Muy bien, están diciendo en ese caso la parte disciplinar. Excelente. Vamos con 80, 81. Ahí están los aportes de sus compañeros. Listo. Entonces, esta es una, una forma, una estrategia también para tener un brainstorm, una lluvia de ideas, ahora le dicen feedback, para, pues, en este caso, trabajar todo y recoger saberes, podemos evaluar, hay una estrategia que nos pueda servir. Ya. Ahora pasamos, entonces, a nuestra sesión. Listo, listo, colegas. Evaluar datos y gráficos, muy bien, pasamos, entonces. Listo, entonces por ahí ya veo que hay nociones, resolución de situaciones reales relacionadas con estadística y probabilidades. Excelente. Vamos entonces a ver qué nos parece en nuestra área de gestión de datos, ¿no? Un, una, es una competencia que antes del diseño curricular estaba muy dejada por nuestra área, ya que de repente... Eh, antes lo tomábamos, ¿no? Primero era cantidad, o vamos a decir, antes era aritmética, después era este, en este caso álgebra, después este, geometría, y al último, si nos alcanzaba el tiempo, lo hacíamos estadística. Actualmente no. Ahora estadística es una de las primeras que estamos viendo, ya que también nos abre y, y nos, nos a la apertura con los estudiantes, ya que es una parte muy práctica. 
que lo podemos gozar y vivenciar con los estudiantes. Desde primero de secundaria hasta quinto de secundaria podemos hacer investigación científica. Hay varias estrategias y orientaciones didácticas que nos ayudan a fortalecer esta área. Es una hora de las grandes fortalezas que tenemos en nuestra área. Entonces, vamos a ver. Entonces, ya hemos pasado, hemos trabajado con Menti. Listo, colegas. De repente se me escapa de jóvenes. Listo, entonces, la pregunta era, ¿cuáles son las características de la competencia resolver problemas de gestión de datos? ¿Cuáles son los procesos esenciales, subyacentes, por no decir los procesos, ¿ah? capacidades en el desarrollo de la competencia resolver problemas de gestión de datos y certidumbre? Ok, entonces ya estamos entrando un poco más profundo, ¿qué tiene que ver con la enseñanza, aprendizaje de esta competencia? A ver, a grosso modo también les voy mencionando qué, lo, cómo vamos a trabajar. Vamos a entrar un poco a la parte fuerte, en la parte de fortalecernos en esta área como docentes. De una vez que nosotros tenemos las nociones claras, porque siempre hay que entrar con las nociones bien claras, podemos tener, eh, podemos, un ratito. Listo. De una vez que tenemos las nociones bien claras de nuestra área, de, de nuestra, en esta competencia, podemos ya irnos, Bueno, vamos, vamos a continuar, estamos con el tiempo. Eh, me, para, para. Eh, por favor, si me dice si me escucha, no se me escucha. Ay, ok, ok, gracias. Listo. Entonces, eh, estábamos viendo que vamos a entrar entonces justamente ya a las nociones, el por qué se enseña esta parte de gestión de datos en costumbre, por qué enseñamos, ¿no? Eh, justamente esta área. Aparte de ser una de las disciplinas de la matemática, también tiene justificación dentro de la parte pedagógica, ¿no? Colmes en el 2002 dice que este es una parte de la educación eh, en general deseable para los futuros ciudadanos, pues precisan adquirir la capacidad, mira, acá es importante, precisa que los estudiantes adquieran la capacidad de lectura e interpretación de las tablas y gráficos estadísticos. Entonces acá tiene, se está buscando justamente que los estudiantes adquieran la capacidad de lectura e interpretación. ¿Qué nos dice Watson en 2002? En el pensamiento estadístico es el proceso que debería tener lugar cuando la metodología estadística se encuentra con un problema. Es decir, hay que activar también una cultura estadística cuando tenemos cualquier situación que se presente y esté relacionado con este campo. En la cultura estadística justamente busca desarrollar dos capacidades. Una de interpretar y la otra de discutir y comunicar. En la de interpretar nos dice para interpretar y evaluar críticamente la información estadística que estamos recepcionando, ¿no? De nuestro contexto. Y de una vez que tenemos esta recepción de los datos, vamos a empezar a hacer todo un tratamiento estadístico para poder así argumentar y, y fundamentar la toma de decisiones que más adelante tenemos en base a estos datos. Entonces, ¿cómo en esa fundamentación es que vamos a discutir y vamos a comunicar. Entonces, acá en la cultura estadística nos está diciendo que vamos a desarrollar dos capacidades. También busca que el estudiante desarrolle la comprensión de los conceptos básicos. ¿no? Mira, no, no queremos que sean estadísticos puros, no queremos que sean matemáticos puros, eso sí ya lo sabemos. Buscamos que ellos tengan las nociones básicas, que a partir de esas nociones básicas empiecen a dar otra mirada al contexto. Interpretar información estadística, apreciar los datos que tenemos cada día, recogemos de nuestro quehacer, desarrollar de parte de esto una, eh, una cultura también de investigación estadística, una investigación práctica que los estudiantes lo pueden realizar en su institución educativa. Ser conscientes que estos datos que recogemos también contribuyen a una toma de decisiones a nivel social, a nivel personal, a nivel cultural. Y vamos adquiriendo con esto habilidades de habilidades y conocimientos para la comprensión justamente de nuestro contexto. Entonces, ¿por qué es tan importante trabajar esta cultura estadística dentro de los estudiantes? ¿no? También vamos a ver con ello que eh, tenemos... Eh, Dentro de, 
de nuestra competencia, tenemos tres, tres momentos muy importantes. Cuando nos chocamos con nuestro contexto, con nuestro entorno, vamos a empezar a recoger datos por todos lados, ¿no? Empezamos a recoger datos de todo tipo. Empezamos a relacionar esos datos y esos datos le empezamos a hacer todo un tratamiento estadístico. Entonces, acá tenemos esta parte que dice recopilación y procesamiento de datos, donde vamos a recolectar datos cualitativos y cuantitativos, registrar esos datos, representar e interpretar esas características de esos datos y los comportamientos de esos datos. Y una vez que hacemos todo un tratamiento estadístico, que ustedes ya lo saben cómo hacer, porque estamos manejando muy bien la orientación pedagógica e investigación científica, vamos a interpretar esos datos. Entonces es un proceso. La interpretación de los datos, de las tablas, los gráficos, de la, vamos, nos va a ayudar a hacer una toma de decisiones oportunas. Vamos a interpretar estos datos y después vamos a la siguiente, analizar. ¿Pero para qué vamos a analizar? ¿Para qué vamos a interpretar? para hacer una toma de decisiones, para predecir también a lo que puede venir en el futuro. Nos dice que justamente que podemos tomar decisiones en base a los datos obtenidos, que podemos predecir ¿no? lo que de repente puede venir más adelante. Se podría, por ejemplo, predecir cuándo será, eh, se solucionará este problema de, de, del COVID-19. Cada día justamente hay un análisis estadístico de los datos recogidos y en base a eso se puede predecir. Ya, ya empezaba la ministra, bueno, la ex ministra, que en diciembre iba a empezar la segunda ola. ¿Pero por qué lo decía? Porque tenía un fundamento estadístico. Y a, a empezar de ese fundamento estadístico ya se venía la otra parte que era predecir. En la economía igual, en la parte personal igual, y en todo tipo de recojo de datos nosotros podemos predecir. También podemos, en este caso, elaborar conclusiones, hacer, en este caso, la toma de decisiones, ¿no? Es lo que le mencionaba. Entonces, tiene tres momentos importantes nuestra competencia. Uno, que es el tratamiento, el fuerte de nosotros. Nosotros somos fuertes ahí los matemáticos, que es en el tratamiento estadístico. La otra parte donde estamos un poco débil, justamente ya vamos a ver por qué, es en la interpretación de los datos, ¿no? Un poco que los chicos llegan a hacer su tablita, empiezan a hacer todo el tratamiento. Grueso que es la interpretación de los datos. Y todavía más aún nos falta llegar a que estudiante esas predicciones, esa actuación de estos datos. Entonces, mira, nosotros son tres momentos. Tenemos un fuerte al inicio. recorrer la vía y sabemos que todavía nuestra debilidad como maestro de esta área nos falta todavía recorrer un poco más también. Yo sé que también hay un grupo de docentes que ya están embarcando en el rumbo a recorrer justamente todo este camino de la competencia de resuelve gestión de datos en Perú. Muy bien. Entonces, también tenemos y conocemos sobre nuestras capacidades, ¿no? Las capacidades en este caso que van a ser justamente lo que buscamos nosotros que aprendan los estudiantes para lograr la competencia. Tenemos cuatro capacidades, eh, representa los datos en gráficos, medidas, estadísticas y probabilidades, usa estrategias de procedimientos para recopilar el proceso de datos, comunica, ¿no? En este caso comunica la comprensión. Ahí está, teníamos ahí, representa los datos. Usa estrategias y procedimientos para la recopilación de datos. Eh, ahí. Esta parte, esta parte justamente en nuestro beso, ¿no? Usa estrategias de procedimiento. ¿Qué, qué tipo de gráfico vas a utilizar? ¿Cómo vamos a hacer el conteo? ¿Qué tipo de conteo vamos a utilizar? En primaria utilizan el paloteo, los dibujitos, ¿no? ¿Qué tipo de gráfico? Esas son las estrategias a nosotros representan el tratamiento estadístico. Comunica la comprensión, justamente en la capacidad donde todavía tenemos debilidad. Estamos interpretando, eh, ya vamos a ver ahorita justamente los niveles de interpretación que tengamos que desarrollar según la capacidad vamos a ¿no? comunicar la comprensión de los conceptos estadísticos de práctica. Y más aún, nos falta fortalecer esta capacidad, sustenta la conclusión, es decir, tiene una argumentación sobre lo que está manifestando en base a los datos recogidos y al análisis de esos datos. Entonces, otro que tenemos que conocer dentro de esta competencia es la relación con los estándares. 
que es una tarea que siempre en todo tipo de, de formación, tipo de capacitaciones que tengo con los, con los docentes, siempre les dejo como tarea que por favor leamos eh, muy bien lo que son los estándares de aprendizaje, porque esto nos van a guiar, nos van a parametrar justamente en nuestra enseñanza. Mucho nosotros a veces nos emocionamos con lo que queremos enseñar y abarcamos y no empezamos a medir, a dosificar el tiempo, ¿no? Y entonces eh, los estándares de aprendizaje nos ayudan a ver en qué camino vamos, nos ayudan a dosificar un poco también los temas que tienen que ver con esta competencia. Yo les, por favor, les invito siempre a leer y analizar los estándares de aprendizaje. Ya hay que, ahí encontramos los desempeños que van a ser justamente parte esencial de los propósitos de aprendizaje. Bueno, acá resuelve el problema de gestión de datos, me debo una tarea, y acá justamente mi tarea está todavía pendiente en la siguiente sesión que tengamos, porque ya mi Heidi me dijo que va a haber un grupo de sesiones. Eh, tenemos lo siguiente, el análisis que he hecho que esta competencia en las evaluaciones eh, docentes, en el nombramiento, por ejemplo, en el 2008, en el 2008 eh, hay cinco preguntas de esta competencia, en el nombramiento docente, en el 2019 hay nueve preguntas de esta competencia. En el ascenso, que es muy interesante las preguntas de ascenso, en el 2018 hay 13 preguntas, 13 preguntas de profesor de problema de gestión de datos y certidumbre, y en el 2019 hay 15 preguntas. ¿no? Vemos en este caso que está en un aumento. Bueno, vamos a entrar a la parte gruesa, vamos ya a ver la práctica. Por ejemplo, acá. De una vez que ya tenemos, ya nos hemos recordado un poco que tiene que ver con nuestra competencia, qué capacidades de aquí, qué, qué es lo que le queremos en intención pedagógica, como le digo yo, porque tenemos una intención pedagógica, tenemos un ojo pedagógico, lo que queremos nosotros enseñar, y es justamente el desarrollo de nuestra competencia, en base a las capacidades. Vamos a esta parte. Este es un, un problema. Dice el Sistema de Transporte Público en Lima Metropolitana. De acuerdo a una encuesta aplicada en el comercio de Ipsos en relación al tipo de transporte que usan los limeños, se obtuvo los siguientes resultados. ¿no? Vamos a ver la tablita acá, nos está mostrando. Justamente nos dice que sí, hay que ver bien, también hay que invitar a los estudiantes a leer e interpretar cada una de estas gráficas. Primero estamos hablando de transporte urbano. ¿De dónde? De Lima. ¿De qué tipo de de este caso de movilidad de micro. Si observamos mejor, vamos a decir cuánto es la muestra. Ah, la muestra es 438 entrevistados. ¿En qué fecha de referencia tiene? O oh, por si acaso, es muy importante siempre toda la parte temporal. Es decir, el tiempo y bueno, tener siempre presente la muestra. Y acá nos dice eh, micro, combi, cúster, 55%, el metropolitano, 12%, buses, el corredor es azul, morado, 11%, el tren eléctrico, 9%, no utiliza transporte público masivo, 13%, no precisa 0%. Entonces, ese es una, un encojo de datos de parte de IFO en el 2017 sobre el transporte urbano en la ciudad de Lima. Y en base a esto, nosotros como docentes, Asignamos tareas, ¿no? Tarea 1, tarea 2, tarea 3. Pero cada una de las tareas también tiene, responde a una intención pedagógica. Acuérdate que la intención pedagógica también responde al desarrollo de la competencia. El desarrollo de la competencia responde a que yo quiero desarrollar las capacidades en base a los desempeños plasmados en los estándares. Mira, todo es una cadenita. Entonces, cuando vamos a lanzar las preguntas, en base a una situación de nuestro contexto, vamos a ver, por ejemplo, acá. En la tarea 1 dice, explora. Vamos a explorar la información, que es decir, vamos a buscar que el estudiante comprenda. No sé si ustedes se acuerdan de un librito a verde que nos, nos regalaron a segundo, bueno, nos regalaron, no, sino que es lo que teníamos como insumo, resolvemos problemas, ¿de acuerdo? No lo he traído acá. Eh, para primero y para segundo, dentro de ellos, yo sí, lo, lo, siempre lo cargo, la verdad. Eh, en, en la parte de las primeras páginas está el estrategias de comprensión. Nos menciona, y es importantísimo desarrollar 
es el fecha de comprensión. La que más usamos de repente nosotros es el parafraseo. Hay muchas más estrategias de comprensión y nos mencionan ahí con ejemplos en, en esta bibliografía, nos mencionan con ejemplos las estrategias de comprensión. Eh, en esta fase, la tarea 1 dice, explora información proporcionada por la noticia y responde a los interrogantes. Eh, eh, con estas preguntas, ¿qué intención tiene el docente? Eh, en este caso, busca que el estudiante se relacione con, con la situación que está planteando. Empieza a buscar la relación de sus experiencias propias, que decir, del estudiante, con la situación planteada. Entonces el estudiante de repente, ah, sí, pues yo le di un micro, ya empiezas a dialogar, pero ya estás metiendo la situación en su contexto. Entonces, explora la información profesional, dice, ¿cuál es la población de estudio y la muestra? Entonces el estudiante va a empezar a buscar, ¿dónde se dice que la muestra? ¿Dónde está la población? Empieza a buscar ahí. ¿Cuál es la variable de estudio? A ver, ¿qué, ¿de quién están hablando? ¿De qué está tratando? Entonces, mira, todo, con estas preguntas, ¿qué va a hacer? Que el estudiante empiece a gestionar todo lo que es la, la situación, todos los datos. ¿Qué otra interrogante se plantearía? Ya a partir de ellas hay otras preguntas que puedes hacer. El otro tipo de pregunta es, es, ¿reconocemos el tipo de gráfico? Entonces, ya vamos un poquito más, ¿no? Vamos a ver por ahí. ¿Cómo se ha representado la información? Entonces, mire, esto de acá puede ser que tengamos y recojamos saberes previos, como es. La parte de acá reconocemos tipo de gráfico, ya queremos meternos un poco, ya le estamos diciendo un poco de nuestro propósito de aprendizaje. Entonces, por ahí, con estas preguntas, al final yo le puedo decir, ¿y cuál es nuestro propósito de aprendizaje? Y el estudiante incluso te puede responder. ¿no? ¿Cómo se han representado? El... Ah, ya con barritas, profesor. ¿Qué procesos se han tenido que seguir para representar la gráfica? Tenían que contabilizar, sacar el porcentaje, ¿no? ¿Qué interviene en las características de la variable en este tipo de gráfico? Ah, ya tengo que identificar sí o sí la variable. ¿Qué tipo de variable hay? La gráfica. Ah, ya por ahí ya estás teniendo la idea del propósito de aprendizaje de esta sesión. Analizamos la información. Un ratito, por favor. ¿No se me escucha bien? Ah, ya voy a... Sí, sí, listo. Ya vamos a acercarnos un poco más al audio. ¿Me dice que no se escucha? Muy bien. Ahora sí. Ya, así voy a estar agarrando mi crea. Ok. Gracias. Entonces decíamos, estábamos que eh, estas tareas que están designadas tienen intenciones, tienen intenciones pedagógicas que van a desarrollar las capacidades. ¿Y para qué desarrollo mis capacidades? Para desarrollar mi competencia, ¿verdad? Entonces dice, analizamos la información. ¿Qué porcentaje de limeño se utiliza? Acá ya te está pidiendo un poco más, ¿no? Mira, tiene un escalón de, en este caso, estas preguntas tienen en forma escalonada. El estudiante primero reconoce, enlaza, después un poco ya explora, después ya, ¡pum! Ya le empiezas, en este caso, a dar el conflicto cognitivo, como dice, para que le empiece a surgir un nuevo aprendizaje. Listo. Nosotros normalmente asignamos estas tareas. Es decir, nuestra labor pedagógica es lanzar una situación, lanzar preguntas, empezar a hacer, en este caso, actividades. Se está compartiendo la pantalla. Se observa, por favor, mi PPT. ¿Está observándose el PPT? Muy bien, gracias, gracias. Está bien. Listo. Entonces, un ratito. Cuando tenemos esta pregunta, hay que tener en cuenta que hay tres aspectos aquí. ¿Y, y por qué lo menciono? Porque en, los, en la evaluación docente, cuando nos, nos dan esas preguntas bien, ¿no? Extensas, todo. Tenemos que fijar siempre que toda pregunta tiene tres intenciones. Vamos a ver acá. ¿Cuáles son esas tres intenciones? La intención de la actividad. En este caso, cuando se refiere a la intención de la actividad, no está hablando sobre el aprendizaje de la actividad. Ya está enmarcada según el currículo de soñar, los desempeños que vamos a trabajar. Por ejemplo, dice, ¿no? Esta actividad tiene que ver por el objetivo de analizar y reflexionar. Un poco ya nos está hablando de los desempeños. Sobre el tipo de gráfico estadístico, dice, ah, entonces, hay un propósito de aprendizaje. 
Listo. ¿Qué más tenemos? El contenido disciplinar. Hay un propósito de aprendizaje que debemos desarrollar un contenido disciplinar. Quiero desarrollar el diagrama de barras, el histograma. Quiero hablar sobre gráficos estadísticos. Quiero hablar sobre variables. Y ahí está el contenido disciplinar que tú en este caso vas a desarrollar. Pero mira, tu segunda intención. Tengo un propósito de aprendizaje que en este caso... Es analizar, reflexionar. Tengo una intención, un contenido disciplinar que desarrollar es, es, las nociones o eh, lo que, de qué es gráfico, estético y variables. Pero también como docente tengo un contenido didáctico, que son las estrategias que voy a utilizar para desarrollar el contenido disciplinar y desarrollar mi propósito de aprendizaje. En este contenido didáctico, exclusivamente estamos hablando del, de la situación que hemos planteado, dice el aspecto de interpretación de información numérica y geográfica. Por ejemplo, en lo que es gráfico, ¿qué contenido didáctico va a haber? Que lean, leer los datos del gráfico. Dos, miren por favor acá, leer dentro de los datos del gráfico. Ojo. Vamos a leer un poquito esto porque esto es muy interesante y nos va a ayudar a entender el tipo de tareas que, lo, que buscamos lograr. ¿Qué dice leer los datos? Este nivel de comprensión requiere una lectura literal del gráfico. No se realiza interpretaciones de la información contenida en el mismo. Es decir, leer los datos. Cuando le empezó a preguntar, ¿cuál es la muestra? A Va a buscar ahí en la gráfico y va a entender cuál la, cuánto es la cantidad de la muestra. Es literal, le va a decir cuánto es el porcentaje. Eh, un ratito. Acá está, ¿no? ¿no? Ahí está. Cuando decía cuánto es la muestra, va, busca en forma literal. ¿Cuánto es el de 38, profesora? Ahí está, listo, literal. Eh, ¿Cuál es el porcentaje que va en el metropolitano? Profesora, yo, 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 alza la mano, 12%, literal. Entonces, ¿qué estamos buscando? Que lean los datos, así, a secas. Entonces, hay una lectura. Ese es, no, hay una, no hay una interpretación, solo una lectura de los datos. Lo otro, leer dentro de los datos. Incluye la interpretación e integración de los datos en el gráfico. Requiere la habilidad para comparar cantidad y el uso de otros conceptos y destrezas matemáticas. Regresamos otra vez a nuestra situación. Por ejemplo, acá que dice, podemos hacer varias preguntas. A ver, puede, podemos lanzar de repente, a ver qué pregunta podemos lanzar que, que tiene que ver con algunos procesos matemáticos adicionales. A ver, voy a ver su, su chat, el chat, a ver. ¿Qué preguntas podemos realizar? Donde el estudiante no solamente te va a leer, ver la imagen y te va a responder, sino va a ser algún proceso más. A ver, nosotros somos expertos en ese tipo de preguntas. Espero en su chat, por favor. A ver, escriban qué tipo de preguntas podemos hacer. ¿Están pensando? A ver, esperamos ahí alguna respuesta. Una, podemos decir cuál es de menos frecuencia, ¿no? O en cuál es la diferencia entre el porcentaje de, de los buses o los corredores o, o que utilizan los buses y corredores de, viales con lo que no utilizan el transporte público masivo. O podemos preguntar, el 9% de personas que, que de la muestra que utilizan el tren eléctrico, ¿a cuántas personas se, ¿no? se, se está refiriendo en la muestra? A ver, acá hay una pregunta. Representa el 55% de fracciones y en decimales. Claro. Ahí, por ejemplo, el propósito de aprendizaje sería que relacione el porcentaje con la fracción. ¿Qué porcentaje de personas utilizaron más el metropolitano que el tren eléctrico? Claro, justamente lo que estábamos mencionando, ¿no? Ese tipo de preguntas está buscando ya leer entre los datos. Preguntas de alta demanda. Justamente a eso vamos, a esa, a esa noción vamos. Muy bien, Sepsi, Sepsi. 
A ver. Entonces... interpretación y un manejo de un contenido es disciplina, va a ser una operación, ¿no? Hacemos algo ahí. Leer más allá de los datos. Mira, requiere que el lector realice predicciones e inferencias a partir de los datos sobre las informaciones que no reflejan directamente en el gráfico. Ya estamos un poco más allá, justamente lo que les decía al inicio, hay tres momentos. Ya leer más allá es incluso predecir, sustentar, argumentar en función de los datos que estamos teniendo ahí. Y, y hay otra, mira, leer detrás de los datos. Supone valorar la E incluso, ¿no? Ser un poco críticos y de repente proponer otro tipo de, de, de recojo de datos. Yo, más allá de ello. Vamos a hacer otro tipo de encuestas, ya no solamente de, de lo U, sino vas a seccionar de repente, ya, ¿cuántos son de, de sector privado? ¿Cuántos son de sector público? ¿O por qué prefiere? Hay un 13% que no utiliza eh, transporte público. De esos 13%, ¿en qué tipo de transporte utiliza? Entonces ya podemos decir de repente moto, taxi, colectivo, ya se puede digregar y puedo lograr leer más allá de esos datos. Puedes proponer otro tipo de estudio. A partir de eso surgen nuevas preguntas. Entonces, mira, qué importante saber y entender que hay un escalón. Y justamente eso tiene que ver también con las capacidades que vamos a desarrollar. es sobre los, eh, las actividades de alta demanda cognitiva, la demanda cognitiva en general, ¿no? Bueno, acá nos dice extraer la información, leer datos, solamente es extraer, como ya me hemos mencionado, es un, un, en este caso una tarea elemental. Leer entre los datos es una tarea in, intermedia. Y leer más allá de los datos, hacer predicciones, hacer nuevas preguntas, en este caso hacer un poco... Estrategia. Entonces, vamos a recordar un poco más. Habíamos planteado hasta aquí. Habíamos planteado, normalmente nuestra tarea como docentes es crear situaciones y plantearlas dentro de nuestros estudiantes con diversas actividades. A partir de una situación, puedo lanzar diversas actividades, diversas tareas, que pueden estar estas tareas llevadas en forma escalonada para que el estudiante llegue desde recoger sus saberes previos, a hacer un proceso pedagógico, un proceso con La pregunta era, ¿por qué los estudiantes no aprenden? ¿Cómo aprenden? Y en este caso nos mencionan los autores que para lograr el aprendizaje significativo es necesario utilizar, desarrollar justamente estas actividades de alto. Cualquier cosa me escriben, por favor. Listo, entonces, en base a esto, en, en base a estas tareas, nosotros teníamos que dentro, dentro de una pregunta, va a haber tres intenciones. Propósito de aprendizaje. Uno. Dos. El contenido dis disciplinar, que eso es nuestro fuerte. Lo otro, el contenido didáctico, 
que son las estrategias que vas a utilizar para desarrollar ese contenido disciplinar y para que el estudiante movilice todos los propósitos de aprendizaje. Entonces, mira, esto es lo importante. Cuando tú leas una pregunta, escúchame, escúchame, ¿eh? cuando tú leas una pregunta, y acá, acá tengo, mira, acá tengo el examen de nombre. Siempre esa, esa palabrita es pertinente. Cuando te habla de pertinencia, justamente te está hablando de estas tres cosas. Hay un propósito de aprendizaje, hay un contenido disciplinar, hay una, un contenido didáctico, hay una estrategia de enseñanza. Estamos hablando de, del área, pues del área, ahí, ahí me emoción, disculpe. Listo, habíamos hablado sobre esto. Dentro de lo que es también eh, estrategias, tenemos los errores, ¿no? Los errores son parte de, de lo que es una estrategia también de enseñanza. ¿Qué tipo de errores tenemos acá? La interpretación. promedio, debemos tener ya algunas nociones, conocimiento previo del tipo de gráfico empleado, confusión entre la variable dependiente e independiente, es la, es la clásica. Si un estudiante, y más aún nosotros, no sabemos reconocer las variables gráficos y en la elaboración de los gráficos estadísticos. Los clásicos errores que encontramos en la elaboración de los gráficos estadísticos. ¿no? La profesora, no me cuadra, no me sale mi gráfico. Ahora no me salió. Claro, es que no se utiliza el parámetro correcto para cada uno de los intervalos. Si dejas un cuadrito, un cuadrito para todos. Si dejas dos cuadritos, dos cuadritos para todos. Por favor, no le digan, no importa, hagan como...
amiga, si me escucha. Sí, me la escucho. Ya, ok, gracias. Listo, vamos a hacer nuevo compartir. Estábamos aquí. Eh, estamos diciendo que también eh, los errores que encontremos o las dificultades que encontremos o identifiquemos o que los estudiantes también se identifiquen mediante las preguntas de reflexión que hacemos, debemos aprovechar al máximo. A ver, ratito. Listo, acá, acá estábamos entonces. Estos errores deben ser aprovechados y debemos buscar que eh, el estudiante, mediante preguntas de reflexión, porque esa es nuestra labor, hacer las preguntas de reflexión para que él se dé cuenta y, y, y en este caso se autorregule en su aprendizaje en base a esas preguntas y vea como una oportunidad de aprendizaje los errores que está realizando. De repente, como lo más clásico en un salón, a de todos, de unos 30 solamente tenemos a dos estudiantes que les salió el gráfico y al resto de estudiantes no les salió el gráfico. ¿Por qué será, no? ¿Cuáles son los errores más comunes que siempre hay que estar eh, pendiente dentro del estudiante? Bueno, con estas nociones previas, son nociones que ya debemos tener como formación decente y más aún una visión para poder resolver nuestro, nuestro examen, ahí está, no se ve. Vamos a entrar entonces a algunas casuísticas, ¿ok? A ver, dean lectura, por favor, ustedes, dean lectura. A ver, es una pregunta, dice, eh, es del ascenso de escala de la carrera pública ministerial del 2018, es del ascenso. En el 2018 viene esta pregunta de gráficos. Vamos a hablar preguntas de gráficos, ¿ya? Una docente tiene como propósito evaluar el logro del siguiente desempeño. Ojo, mira, acá te está hablando. Acuérdate que había tres intenciones. Había una que era sobre el propósito de aprendizaje. Otro que era sobre eh, contenido disciplinar y otra que tenía que ver con estrategia. ¿Y esta qué tiene que ver? A ver, ¿cuál de las tres? Un docente tiene un propósito de evaluar el logro del siguiente desempeño. Uno, ah, está hablando sobre los propósitos de aprendizaje, ya se dieron cuenta. Ah, ya, los propósitos de aprendizaje. Entonces, toda mi visión, todo, me voy a empezar a acordar qué son los propósitos de aprendizaje, qué tiene que ver los propósitos de aprendizaje, voy recopilando por ahí, recogiendo y equivocando ello, ¿no? Y acá dice, ¿cuál es el propósito? Lo marco ahí, tú con tu lapicito, resalta, porque ese propósito de aprendizaje te va a ayudar a responder todas las preguntas. Dice, el propósito de evaluar el logro del siguiente desempeño es, interpreta la información de un gráfico circular estableciendo relaciones entre porcentaje y fracciones. Ah, mira, Quiere interpretar y buscar la relación entre porcentaje y fracciones. Ya nos acordamos. Eso es la, el propósito de aprendizaje. Listo. Luego la docente indica que se observe el gráfico y elabore. Un ratito. Observen el gráfico y elaboren conclusiones. Ya, mira. El propósito ya tengo, por lo tanto. Para lograr este propósito, ¿a qué hace una acción, ¿no? una estrategia? De, ¿no? ¿Qué busca para lograr este propósito? Observa el gráfico y elabora en conclusiones, le dice, acerca de la venta anual de los productos ofrecidos en la empresa, estableciendo relaciones entre porcentaje y fracciones. Ahí está, ¿ves? Justamente lo que mencionaba. Entonces, acá está la estrategia. Quiere que elaboren, observen el gráfico y realicen conclusiones. Y su el propósito de aprendizaje es que interpreten y buscando relacionar los porcentajes y las fracciones. Okay. 
buscar ahí relacionar, ¿no? Para relacionar las fracciones, tú sabes que es, eh, tiene que ver con el todo, la parte y todo, para realizar fracciones. Entonces, cuando dice fracciones, nuestro gráfico debemos hablar del total y de cada uno de los sectores, ¿no? Para evaluar la respuesta de los estudiantes, la docente ha elaborado una rúbrica con la descripción de los niveles de inicio, proceso y logro. Entonces tenemos inicio, proceso, logro esperado y logro destacado. ¿Ok? Vamos a leer el inicio. Menciona información explícita del gráfico. ¿No? La, era la primera parte, leer los datos. Segundo, en el proceso. Elabora conclusiones que implica comparaciones entre sectores y el total utilizando solo porcentajes, partes. Cuando dice elabora conclusiones, ¿qué está haciendo? Está haciendo inferencias, leyendo materia de los datos. Infiriendo. Logro esperado. Elabora conclusiones que implica comparaciones entre los sectores y el total utilizando porcentaje y fracciones. Ah, mira, acá ya está utilizando porcentaje y fracción. Acá dice solo porcentaje, acá utilizando porcentaje y fracción. Listo. Acá tenemos, nos dice, los sectores y el total. Ah, justamente lo que decíamos, ¿no? Una relación de parte de todo. Utilizando los porcentajes y las fracciones. Listo. Ahora sí, con esto y teniendo bien claro qué es lo que nos están pidiendo y entendiendo la situación con la vista que ya habíamos dicho, propósito de aprendizaje e intención, en este caso, eh, disciplinar y didáctica, ¿no? Listo, ahora viene la pregunta. La docente está interesada en plantear la descripción del nivel destacado. ¿Qué quiere decir? Quiere <coughs> escribir acá. ¿Cuál será, en este caso, la, la respuesta, en este caso, el proceso para lograr en el logro destacado? La descripción que puede tener el logro destacado. ¿Cómo podríamos describir esto? Nos dan tres alternativas, clave A, B y C. ¿Cuál de las siguientes descripciones es la que corresponde al nivel destacado? A ver, si quieres destacado, quieres que logre el alta demanda cognitiva. ¿Qué más? Si quiero destacado en una rúbrica que logre demanda cognitiva y me dice que relacione fracciones. Ay, me acuerdo un poco, vamos a retroceder aquí. Leer entre los datos sería inicio. Leer dentro de los datos estamos haciendo ya el siguiente nivel. Leer más allá de los datos requiere que, dice acá, incluye la interpretación e integración de los datos en el gráfico, requiere la habilidad de comparar cantidades, ojo también, ¿eh? y el uso de otros conceptos, destrezas y matemáticas. Comparar cantidades, uso de destrezas. Listo, vamos recordando. Vamos acá entonces. Ahora, de una vez que invoco ello, voy a dar lectura a las respuestas para saber cuál de las claves puede cumplir con esta alternativa. Antes de dar resolución a esto, quiero que ustedes me van diciendo cuál sería la clave. A ver, en el chat pongo, por favor, cuál es la A, la B, la C. Vamos dando lectura y ustedes van marcando, van escribiendo ahí qué clave es la A, la B, la C. Está fácil, ¿verdad? Está facilita. Elabora, de, dice, elabora de cinco a más conclusiones que implican comparaciones entre los sectores y el total utilizando porcentaje y fracciones. Dime, ¿la cantidad hará calidad? Es decir, hacer cinco, hacer diez, hacer tres conclusiones, ¿habría una diferencia? ¿Habría calidad ahí? Un mm, poquito, ¿no? No sé. A ver, vamos viendo, vamos viendo. Elabora conclusiones que implican comparaciones entre los sectores y el total. Ya vamos tiene relación con los demás y entre los sectores entre sí utilizando porcentaje y fracciones mm. acá lo que está aumentando al logro destacado en el, disculpe el logro alcanzado es y entre sectores entre sí se va a comparar los sectores y el total y entre los sectores ah. vamos a ver C Elabora conclusiones que implican comparaciones entre los sectores y el total utilizando porcentaje y fracciones. Además, punto y coma, y además, encuentra el ángulo que representa cada sector de gráfico circular. Ángulo. 
¿En qué parte del propósito de aprendizaje están los ángulos del sector circular? ¿Habría alguna relación? A ver, a ver, vamos a ver el chat. ¿Qué dicen? ¿Cuál es? ¿La A, la B, la C? La B, pues, dice, ¿no? La C, la B, la B, la B. A ver, la B. La C. Está entre la B y la C. Hay varios que dicen que es la C y hay varios que nos mencionan que es la B. Hubiéramos puesto ahí, hubiéramos puesto en este caso un cajú y ya sabríamos qué porcentaje gana ahí la B o la C. La C no puede ser el ángulo para, para qué me sirve. <risa> Eso, es algo que estábamos mencionando. Muy bien, Jesús. Nos dice la C no puede ser porque menciona el ángulo y el ángulo que tiene que ver. Mira, Claro, como docente me encantaría que también ya esté interpretando los ángulos, ya empiece a encontrar los ángulos. Claro, me, me gusta. Veo y digo, uy, este chico ha encontrado los ángulos. Aparte de todo, ha hecho algo más, ha encontrado los ángulos. Y por eso estará el logro destacado. Claro, pide destacado. Exacto. Muy bien. A ver, alguien me dijo por acá una, una respuesta. José, otra vez, dice, tiene que ver con el propósito, excelente, siempre hay que tener en cuenta el propósito de aprendizaje. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? A ver, creo que mi chat. ¿Dónde está? Claro, en la parte disciplinar es, es fracciones y porcentajes. ¿Qué? ¿Cuál sería la parte disciplinar? La intención pedagógica la teníamos. Vamos a recordar. Evocamos un ratito para ya de una vez terminar esto. Si es la B o la C. Interpretación. Ah, ahí está. Interpretación de gráficos. En este caso, de desarrollando la relación entre porcentaje y las fracciones a ver González nos menciona el logro destacado es cuando el, el estudiante hace más de lo esperado además el ángulo es una fracción de la circunferencia es una fracción y habría que analizar el estándar muy buena pregunta, muy buena, buena respuesta, lo primero que debemos tener en cuenta es el estándar en el estándar nos dice eh, también que estamos desarrollando en este caso la fracción, pero vamos tiene que ver con el propósito de aprendizaje. Nos podemos ir más allá, incluso de lo que está, está diciendo eh, el, el estudiante. Ajá, muy bien, ya tiene la clave ya. Dice, interpreta la información de su gráfico circular estableciendo relaciones entre porcentaje y fracciones. Entonces busca acá, el propósito de aprendizaje era interpretar y relacionar los porcentajes y las fracciones. Ese es el propósito de pensaje. Estamos enmarcando nuestra intención pedagógica. Entonces, eh, un ratito. Aquí. Para ello tenemos lo siguiente, ¿no? El propósito tenemos que tener en claro, tenemos que tener cuál fue el inicio, el proceso, el logro esperado. Hay una forma escalonada dentro de, de lo que es la, el desarrollo de la rúbrica, siempre teniendo en cuenta el propósito de aprendizaje y nos dan algunos alcances para elaborar la rúbrica y en esa área. Redactar los indicadores con base a los aprendizajes esperados, es decir, al propósito de aprendizaje que tenemos. Establecer el, gra el grado máximo, intermedio y mínimo del logro de cada indicador para la primera variante. Proponer una escala de valor fácil al comprender y utilizar, en este caso, los descriptores de la rúbrica. Listo. Entonces, a ver, la clave en este caso sería la B. ¿Por qué? La C en este caso nos está mencionando sector de gráfico circular, que tiene que ver dentro de, eh, más allá de repente, pero de otra clase, ¿no? No está dentro del propósito de aprendizaje que estamos enmarcando en nuestra sesión. Entonces, la clave es la B. Muy bien. Vamos con otra, dice, al revisar las conclusiones, vamos dando lectura, por favor, al revisar las conclusiones de los estudiantes, la docente encuentra el siguiente registro de un estudiante. Da lectura aquí. 
esto está en función también del gráfico, ¿no? El gráfico observado en el sector secular. La cantidad vendida de los productos CF representa el 50% de la venta anual y equivale a la mitad de dicha venta. Y es mayor que la cantidad vendida del producto D, que representa el 25% de la venta anual. Y equivale a la cuarta parte de dicha venta. Si consideran la rúbrica representada, ¿cuál sería el nivel logrado alcanzado por el estudiante? Tenemos tres niveles. Inicio, el proceso y el logro. A ver. La cantidad vendida del producto de F representa el 50% de venta anual y equivale a la mitad de dicha venta. No está relacionando el porcentaje con las fracciones. ¿Qué es mayor que la cantidad vendida del producto D? Y está relacionando entre sectores. Entonces, está, hay una relación, está interpretando una relación entre la parte de cada sector con el todo, por eso equivale a la mitad de dicha venta, pero también está relacionando con la parte, dice, y es mayor que la cantidad vendida del producto D, que representa el 25% de la venta. También está comparando entre sectores. Por lo tanto, eh, si tenemos el inicio, el proceso, el logro, ¿a qué ponemos? A ver, ¿qué le, ¿cuál es? Inicio, proceso y logro. A ver, ¿qué dicen los colegas? La C. Uy, ¿ya ves? Muy bien. Claro, en este caso sería el logrado. Tenemos que el logrado, ¿por qué está alcanzando ya? A ver, ratito, espero que se me va. Elabora conclusión, implica la comparación entre sectores, se está comparando y también está comparando el sector con el todo, utilizando la relación entre porcentaje y la fracción. Muy bien, la C. Excelente. Muy bien. Entonces, por acá vamos a recordar un poco sobre la rúbrica, ¿no? ¿Qué son las rúbricas? Nosotros sabemos que son instrumentos de evaluación, en este caso, de evaluación cualitativa o cuantitativa. Es una evaluación formativa, un instrumento de evaluación formativa que dicen, ¿qué tipo de instrumento es? ¿Es formativo, es calificativo? ¿La rúbrica qué tipo de instrumento? A ver, mencióneme por favor a uno cualitativa formativa muy bien, a ver formativa muy bien claro, en este caso nos precisa exactamente donde te hay una debilidad y justamente donde nosotros vamos a tomar acción, ¿no? Esta, la rúbrica nos ayuda a identificar justamente las debilidades y las necesidades de aprendizaje del estudiante donde nosotros vamos a tomar acción. Muy bien, excelente, formativa. Muy bien. ¿Cuál es la finalidad de rúbrica? ¿no? Nosotros la rúbrica precisa lo que espera el desempeño del alumno y valora su ejecución, facilita la retroalimentación de fines de mejora. ¿no? Sí, eso para justamente mejorar nuestra enseñanza-aprendizaje. Y la clave sería la C. Muy bien. Concurso para la ciencia escala carrera pública mensual 2018. Muy bien, colega. La siguiente pregunta. ¿Damos lectura? Esta es una pregunta del concurso público de ingreso a la carrera pública sin renombramiento del 2019. Hace poquito. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Dice, la siguiente tabla muestra el estado, el estado nutricional de cierto conjunto de estudiantes. Con respecto a la información dada, se tiene que el conjunto de escolares que representa la obesidad representa el 24,2% de 200, del total de escolares del cercado de Lima. Pregunta, ¿qué tipo de variable estadística corresponde al estado nutricional? Mm, eso está fácil, ¿qué tipo de variable? A ver, la respuesta es cualitativa ordinal. Muy bien, Jesús, a ver... Estamos viendo qué tipo de variable es el estado nutricional. A ver, veo las respuestas. Cualitativa nominal, dicen. Cualitativa ordinal. 
A ver, ¿qué más? Cualitativa nominal. Está entre la B y la C, entonces, ¿no? Claro, es cualitativa porque justamente la variable, en este caso, dice estado nutricional, delgadez, normal, sobrepeso, obesidad. Si hubiera sido cuantitativa, tendríamos valores numéricos en este caso, ¿no? Tenemos delgadez, normal, sobrepeso, obesidad. Ahora, ya todos creo que estamos... Claro, excelente, José. Tenemos en este caso, creo que la, todos estamos de acuerdo que es cualitativa. Ahora, ¿es cualitativa nominal o ordinal? González nos dice, es ordinal porque no es lo mismo ser delgado que obeso. Había una jerarquía, como mencionaba por ahí. ¿En base a qué es esta jerarquía? A ver, tenemos tipo de variables en, en el cualitativo, cuantitativa, nominal y ordinal. Vamos de frente a la variable. La variable se empieza a, a en este caso, a poner su jerarquía en base a la interpretación de aquella, de la, la interpretación del IMC, unidad de masa corporal. Tiene una, una jerarquía, en este caso, según la cantidad que de resultado que nos sale el índice de masa corporal. Entonces, tiene un valor de la nutrición, es porque tiene menos de 16,5. La delgadez es 16,5 a 18,5, el IMC. Entonces, no podemos poner el sobrepeso primero y después la desnutrición y después la obesidad. O sea, hay un orden, según en este caso el valor numérico del IMC, hay un orden. Entonces, si hay un orden, es un cualitativo ordinal, ¿no? Justamente tenemos que tener en cuenta que sí es cualitativo, pero estamos hablando de un cualitativo ordinal porque tiene un valor de acuerdo al valor del IMC. Entonces, fácil. Primero, tengo que tener quién es mi variable. ¿Cuál es la descripción de la variable? Segundo, me voy a la escala y decir qué tipo de variables tienen que ver relación con mi variable estado nutricional. Y ya habíamos visto que es la cualitativa ordinal y por qué no. Muy bien, colegas. A ver, quiero ver el chat. Muy bien. Yupi, dice acerté, Gloria. <risa> ya vamos dos, ya vamos dos preguntas, Gloria. Excelente. Estamos recordando, porque nosotros somos fuertes en el área. Está grande mi pantalla. Lleno. Muy bien, colegas. Continuamos. Vamos a otra pregunta. A ver. Los estudiantes de la institución educativa suelen usar... Eh, los estudiantes de la institución educativa suelen usar el metro de Lima como el medio de transporte. El docente quiere aprovechar este contexto y selecciona la siguiente situación. Acá, mira, nos está mostrando una tabla donde tenemos la, las horas, desde las 6 de la mañana hasta las 22 horas, hasta las 10 de la noche, y la cantidad de pasajeros en miles, dice, en el organismo de supervisor de la inversión de infraestructura de transporte, uso público, CITRAM, realiza, entre otras funciones, estudios sobre el tráfico de pasajeros en la línea 1 del Metropolitano de Lima, de Metro de Lima. A continuación, se presenta una tabla que registra la cantidad de pasajeros en miles, durante el mes de octubre de 2017, según intervalo del horario, dice, ¿no? Entonces estamos hablando acá de una de un día, la cantidad de, pesaj de pasajeros que maneja, ¿no? Y según el horario, ¿no? De un día, de una fecha del mes de octubre. Entonces, viendo toda esta parte, primero mis datos, cómo están, están ordenados, ¿no? Cada por hora y la cantidad de, estudiantes, de, de pasajeros que tenemos. Vamos a la pregunta. El docente propone a los estudiantes qué selección selección en el gráfico. Mira, acá hay, en este caso hay una intención disciplinar, disculpe. Hay una intención disciplinar acá, ¿no? Está buscando fortalecer. No es que va a aprender sobre gráfico, sino que va a buscar que el estudiante interprete esos datos y seleccione un gráfico. Entonces está fortaleciendo algo que ya el estudiante ha desarrollado. El docente propone a los estudiantes que seleccione el gráfico estadístico pertinente para representar... 
El docente propone a estudiantes que seleccione el gráfico estadístico pertinente para representar la variación de la cantidad de pasajeros. ¿Pero los profesores no dicen nada? ¿No se ve mi PPT? ¿Qué pasó? ¿No ve? ¿Ah? ¿Qué pasó? Ya, continuamos. Listo. ¿Pero no puedes habilitar tu audio? Sí, por favor, prende el micro. No comparte PPT, háblale tú, profesor, comparte su PPT. Listo. Escucha, no es lo que los profesores están escribiendo. Mi Heidi, apague su micro, por favor. El docente propone a los estudiantes que seleccione el gráfico estadístico pertinente para presentar la variación de la cantidad de pasajeros durante el mes de octubre del 2017, según intervalos del horario. ¿Cuál es la siguiente respuesta? Sería correcta. Entonces tenemos acá alternativas. Gráfico de líneas, gráfico circular, histograma. A ver, primero, ¿qué tipo de variable tenemos? Cantidad de pasajeros. Tenemos una cuantitativa, ¿verdad? Tenemos en este caso una variable cuantitativa. A ver, un ratito. Tenemos que ver entonces el tipo de variable. Organización y representación de los datos. ¿De qué depende la forma, organización y representación de un conjunto de datos adecuado? Es decir, ¿cómo sé qué tipo de gráfico voy a utilizar? Es decir, ¿qué, para estos datos de acá, ¿qué gráfico le pongo? ¿De qué va a depender? Va a depender del tipo de variable. Como le decía siempre, el, de todo inicio es identificar el tipo de variable. En nuestra situación, la variable es cantidad de pasajeros. Entonces, si es cantidad de pasajeros, ya sabemos que es cuantitativa. Ahora, ¿cuantitativa qué? ¿Discreta o continua? ¿Qué dicen? Número de pasajeros. ¿Es discreta y continua? ¿Qué, ¿Qué dicen? A ver, en el chat, por favor. Discreta, discreta, muy bien, discreta. ¿Y por qué discreta? ¿Por qué sería una variable cuantitativa discreta? Porque son enteros, a ver qué más, son números enteros. Muy bien. Valor exacto. Pueden contar cantidades enteras. Excelente, colegas. Muy bien. Entonces, tenemos que cantidad de personas. Claro, son números enteros. Es una cuantitativa discreta. En una cuantitativa discreta, no puedo utilizar en este caso eh, el histograma. Más aún, porque tendría que tener intervalos en mi tabla. Y acá no tenemos intervalos, no hay un tratamiento, ¿no? ¿Qué más? El histograma no podría ser, ¿verdad? Entonces la C ya le descartamos por el tipo de, de tabla que tenemos acá, a menos que hagamos todo un tratamiento para esto y hagamos una tabla de frecuencia a partir de estos datos. Pero no nos piden, nos piden que a partir de esto de acá, ¿qué gráfico puedo desarrollar? Sería gráfico de líneas gráfico circular. A ver, puede ser gráfico de líneas, podría, por el tipo de variable, que es variable cuantitativa discreta, puede ser gráfico de líneas o gráfico circular, cualquiera de las dos podría ser. Entonces, ¿qué va a diferenciar a que sean líneas con lo que sea circular? A ver, muchos de ustedes están diciendo que sea, claro, puede ser lineal o circular, pero ¿por qué sería lineal o por qué sería circular? ¿Cuál sería la justificación para que tú selecciones que sea un gráfico lineal o por qué sería un gráfico circular? Muy bien, José. Dice, porque son muchos datos. Claro, se vería muy tedioso el circular. A ver, por acá creo que he hecho la prueba. Depende de la variable. La variable, ya hemos identificado que es una variable cuantitativa discreta. Y la cuantitativa discreta nos dice que puede ser circular o puede ser lineal. Puedo utilizar esos dos para una mayor interpretación de los datos por la variación que nos pide. A ver, ahí José nos decía, a ver, ¿qué pasa? Mira, acá he hecho el gráfico. He hecho los dos, la lineal y la circular. ¿Qué elegirías tú? María dice, no es, no es circular porque hay muchos datos para sacar porcentaje. 
ya y mira la computadora incluso ya lo sacó el porcentaje ya lo hizo ¿qué dicen? lineal, lineal, ya, pero ¿por qué lineal? mencióname lineal por tal motivo, así, escríbemelo a ver, para saber ¿por qué? vamos a ver qué nos dicen acá, ¿qué nos está pidiendo? A ver. un ratito retrocedemos a la pregunta el docente propone a estudiantes que seleccione el gráfico estético pertinente para representar la variación, la variación de la cantidad de pasajeros. Ah, yo quiero ver cómo varía la cantidad de pasajeros. Muy bien, muy bien. ¿Y en el circular se ve la variación? A ver, ¿se aprecia? Uno, por la cantidad de intervalos que tengo, la cantidad de sectores que voy a tener. Y no se aprecia muy bien el tamaño del sector a la diferencia de los demás. Excelente. Entonces, en la variación, si nos está pidiendo lo que es la variación, en un gráfico lineal se ve claramente cuáles son los puntos máximos o las escalas y cuáles son los mínimos. En qué horario hay un, una cantidad de personas máxima y en qué horario hay una cantidad de, de personas mínimas. Incluso podemos sacar diferencias ahí, ¿no? Entonces, el lineal nos ayuda porque fácilmente nos ayuda a ver la variación de aquellos datos. Entonces, la respuesta sería la A. Muy bien, Gloria, otra vez. Yupi, la A. Excelente. Y tenemos que fuera la A. Entonces, siempre hay que preguntarnos por qué sí, por qué no. Porque cuando tú estás con la pregunta en el examen, tienes que argumentar con, tus, con tu parte disciplinar y con tu experiencia pedagógica cada una de tus respuestas para que estés seguro de lo que estás contestando en este caso no tiene que ver con el propósito no en esta pregunta hay una intención disciplinar que es el de ver la pertinencia de la, de la ver la variación de gráfico a seleccionar entonces estamos hablando de la parte disciplinar aquí a ver siguiente pregunta Acá sí tiene que ver con el propósito. Mira, esta es otra pregunta. A ver, colegas, vean esta, es otra pregunta. A ver, denle lectura, denle lectura. El docente plantea una tarea con el propósito de... Ojo, acá ya te está diciendo, acá tiene que ver una intención pedagógica. De que los estudiantes analicen la pertinencia del uso del gráfico seleccionado. La pertinencia. ¿Qué gráfico habíamos seleccionado nosotros? La lineal. ¿Qué tan pertinente es haber seleccionado la lineal? Justamente yo, lo que yo le decía, ¿por qué seleccionaste la lineal? Yo te hice una pregunta y tú empezaste a argumentar en función a tu experiencia, ¿no? En función a tu práctica. ¿Cuál de las siguientes tareas es pertinente para el propósito del docente? A ver, explica las características del gráfico estadístico seleccionado. Empezamos a decir, la lineal se desarrolla de esta manera, sus principales funciones de gráfico lineal. ¿Eso sería pertinente? Empezamos a desarrollar contenido. A ver, ve. Cuando todo pregunta, toda alternativa que tenga que ver con contenido, de por sí que no es la correcta. ¿ya? Elabora afirmaciones en relación con la afirmación. Mira, acá dice elabora afirmaciones, mmm, como conclusiones. Es decir, a partir del gráfico que has seleccionado, en este caso el gráfico de barras, vas a lograr, este, vas a empezar a hacer conclusiones, afirmaciones, en relación con la información que se presenta en el gráfico estadístico seleccionado. Es decir, mirando el gráfico lineal, va a sacar conclusiones. Entonces, cuando el estudiante saca sus conclusiones, se va a dar cuenta que es pertinente ese gráfico estadístico para los datos que ha recogido vamos con la C expresa razones de la selección de un gráfico estadístico es decir, al estudiante le dice, exprésame las razones de la selección de un gráfico estadístico es justamente que los preguntaba a ustedes, ¿por qué seleccionarías el circular o el por qué elegirías el lineal. Y ustedes me dijeron, 
porque es muy tedioso, hay muchos datos, no se diferencian los sectores, queríamos observar la variación. ¿Qué estás haciendo? Cuando me has dicho todo eso, me has expresado las razones de tu selección. Considera la característica de la información. Es decir, son muchos datos, incluso me decía, ¿no? Ah, ya ve. Entonces, fácilmente podríamos decir ya cuál es la clave. Muy bien. Piden la pertinencia. Exacto. Entonces, eh, tenemos que ver, pero con, también con el propósito que nos está diciendo. Pues, analice la pertinencia del uso del gráfico en función de la información presentada. Entonces, ya hemos seleccionado que es el lineal y por la variación. Excelente, Gladys es pertinente el gráfico lineal, ¿no? Ya habíamos visto por el tipo también de, eh, de datos que tenemos. Porque si tuviéramos eh, seis datos y lo graficamos en un circular, podemos observar fácilmente también la variación de ellos, más grueso, más, ¿no? Eh, vemos ahí el, 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 el ancho de cada sector. Pero en este caso, eh, como la cantidad de datos que tenemos y nos está pidiendo también la variación, es pertinente el gráfico lineal. Muy bien. Entonces la respuesta es... Ta, 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 ya saben ustedes, ¿no? Listo. Acá está justamente la C. Otra vez, Gloria. Muy bien, Gloria. A ver. Otra cosa que tenemos que conocer también y tener bien en claro es la taxonomía de Bloom. Justamente al inicio nos decía, eh, un colega nos decía, tenemos que observar eh, las preguntas y actividades de la demanda cognitiva. Nosotros tenemos que desarrollar siempre que nos digan si es pertinente o no, tenemos que ver también que desarrollen actividades de alta demanda cognitiva. Entonces, en la taxonomía de Bloom, que ustedes habrán visto y sé que se recuerdan muchos de ellos de pro, pro, pro clase me decían ¿no? han visto por ejemplo que el proceso cognitivo de orden inferior recordar comprender aplicar procesos cognitivos de orden superior hablamos analizar evaluar crear no ya también habíamos mencionado anteriormente y acá en esta tablita nos está mencionando cada una de las palabras y actividades o como preguntas que podemos realizar en base al, al tipo de, eh, de tarea, si vamos a crear, ¿qué cambios harías para, no? Ahí están las preguntas en, que, que podemos nosotros plantear también dentro de, de nuestras sesiones, que podemos observar también. La, la taxonomía de Blue nos ayuda entonces a buscar también una secuencia de, eh, en, de nuestras sesiones, ¿no? cómo ir de menos a más, cómo ir de recoger saberes, de empezar a movilizar sus conocimientos previos, a empezar a desarrollar un poco más, llegar a su conflicto cognitivo y más aún ir a lo que es las predicciones, a las creaciones y desarrollar ese eh, pensamiento de orden superior, actividades de pensamiento superior. Entonces, la taxonomía de Blue nos dice cómo hacer esto. Muchos de ustedes dicen, ya, pero ¿cómo hago esto? Eh, ¿cómo, ¿Cómo desarrollo los pensamientos de orden superior? ¿Cómo desarrollo la creatividad? ¿Cómo desarrollo el, el razonamiento? ¿Cómo desarrollo el, el pensamiento crítico? Entonces, tiene que ser escalonado. De frente, no todo tampoco va a ser preguntas de alta demanda cognitiva. Tienes que ir eh, de, de preguntas de baja demanda cognitiva para llegar con, con una intención pedagógica a desarrollar preguntas de alta demanda cognitiva con el estudiante. Sí, eh, sé que la letra está bien pequeña, pero creo que es un insumo que cuando lo tengas, eh, se, supongo que le va a compartir el PPT, yo también lo voy a compartir. Cuando lo, lo tengan ya lo van a poder observar mejor. Y, y acá te ayuda bastante. Lo, lo he puesto de esta manera porque lo que nos encanta ahí las preguntas que nos va a ayudar justamente a desarrollar la secuencia de nuestras sesiones. Sí, también la pueden buscar en Google. Otro, otro detalle que debemos tener en cuenta para ese tipo de preguntas, si es pertinente o no, 
es tener en cuenta también las orientaciones pedagógicas de desarrollo de las competencias. Acuérdense que primero, en nuestra cabecita, siempre que estamos mirando las preguntas, debemos tener en cuenta que estamos en, el, en la orientación, en, en el enfoque por competencias. Entonces, todo, en, en todo tiene que ver con esa intención, desarrollar las competencias. Por lo tanto, debemos tener en cuenta las orientaciones pedagógicas para desarrollar. ¿Dónde está esto? Está en el CNEF. ¿Qué dice? Promover el trabajo cooperativo por poner el pensamiento complejo. Entonces, ¿cómo sé que lo que estoy está teniendo ahí, qué actividad, cuál que pregunta, son pertinentes? Porque uno, va en forma escalonada, buscando siempre desarrollar la alta demanda cognitiva. Dos, dentro de las estrategias, estamos buscando desarrollar las orientaciones pedagógicas, promover el trabajo cooperativo, promover el pensamiento complejo, pensamiento complejo. A ver, un ratito. Aprender haciendo, ¿no? Siempre buscar actividades que ellos realicen. Aprender del error que ya habíamos visto, ¿no? Que es algo constructivo. Que debemos tomar como una oportunidad, que lo habíamos mencionado. A partir de situaciones significativas, que son situaciones que parten del contexto del estudiante. Y recogiendo saberes previos, como las preguntas que habíamos dicho al inicio, para que el estudiante se relacione con, con lo que es eh, su, eh, su contexto, ¿no? Construir un nuevo conocimiento, mediar el progreso, generar interés, disposición, generar el conflicto cognitivo con las preguntas y tareas que estamos destinando. Otra cosa que también debemos saber que cuando es pertinente, y, y ahí lo malo que también está esto eh, dentro de la documentación del Minedu, es que nosotros somos mediadores. Nosotros somos mediadores del aprendizaje. Son, son puntuales las cosas que nosotros debemos enfocarnos, meternos en la cabeza para saber qué actividad es pertinente y no. Nosotros como docentes somos mediadores de los aprendizajes de los estudiantes. Bueno, acá les dejo una más para ustedes. Eh, a ver qué dicen las respuestas, ya hemos practicado en algunas. Esta es la última casuística. Les doy unos minutos para que estén desarrollando. Un docente presentó el siguiente gráfico al estudiante. Dice, ¿no? Ahí están los gráficos de barras. ¿Cuál de las siguientes grupos preguntas es más pertinente? Lo que les mencionaba a ustedes, ¿no? ¿Cómo buscar que sea pertinente para el desarrollo de estudiantes realizar la inferencia a partir del gráfico? ¿Qué dicen? A ver. Bueno, había desarrollado un cajú. No sé si me alcanza el tiempo, mi Daisy. Ahí me pasé. A ver. Con el chat nomás, a ver, mencioname por favor, eh, me mencionan por favor, ¿cuál sería la clave? Teniendo en cuenta siempre que buscamos desarrollar el aprendizaje de forma escalonada, buscando siempre actividades de alta demanda cognitiva. Okay. Listo, a ver, espero su respuesta. Dicen la C, la C, la C. A ver, la C. Ya, ¿y por qué la C? ¿Por qué no la A? ¿Por qué no la B? ¿Por qué la C? A ver, ya, póngame la clave y el por qué. A ver, ¿qué tal nos va? Ya, esta es para ustedes, el, solitos, a ver. Ustedes solitos justifiquen las respuestas. ¿Por qué sería la C? Alta demanda cognitiva, ¿ya? ¿Qué más? Hace preguntas de inferencia. Las otras son preguntas literales. Exacto. Mira, e ese tipo de respuestas hay que tener así bien claras. ¿Por qué elegimos una alternativa? Y saber justificar nosotros correctamente el por qué. Muy bien, porque tiene que deducir más allá del gráfico. Claro, más allá, ¿no? Estábamos viendo, ¿se acuerdan? Leer los datos literalmente, leer entre los datos, leer más allá de los datos. Muy bien. Claro que siempre en este caso también debemos tener en cuenta las orientaciones pedagógicas porque dice que debe haber una actividad del estudiante que él aprenda haciendo. Hay una inferencia. Leerla. Muy bien, mira, ve. Entonces, lo que hemos aprendido en la parte inicial 
nos ha servido bastante para justificar correctamente nuestras respuestas. A ver, ¿qué dice Solita? Que el estudiante infiere muy bien, es una pregunta más. Dice, ¿qué fenómeno representa el gráfico de barras? A ver, vamos a leer ya, la A. ¿Qué fenómeno representa el gráfico de barras? ¿Cuál es de los ejes que se expresa cada una de las variables? Claro, cuando está preguntando acá, ya está preguntando de, de los conocimientos. Quiere decir, quiere respuestas directas, ¿no? ¿Con qué, se, con, ¿Con qué unidades, dice? ¿A qué año corresponde el estudio de incidencias? Claro, aparte que son preguntas que inmediatamente puede contestar el estudiante de forma literal, ¿no? más habla del desarrollo del conocimiento. Entonces, buscamos acá que, no, que el estudiante en, en este caso vaya más allá. A ver un poquito, un ratito. A ver. Ya, ahorita vamos. ¿Cuáles son las variables que intervienen? Mm, ya. ¿Es adecuado representar mediante un gráfico de barras? ¿Con qué escala se ha representado el gráfico? Mira, ya va literal, ¿no? Como dice, ¿no? ¿Cuál fue la secuencia de la construcción del gráfico? Ya, eso es mecánico también. ¿En qué grupo de edades la incidencia de pobreza fue mayor en 2017, 2018? Ahí hay una comparación. Ahí podría ser porque hay una comparación. La última pregunta de la B es interesante, ¿no? Porque ya hay una relación eh, entre, entre cada uno de los, de los datos que está teniendo. Dice, ¿cuál es la tendencia general en la evolución porcentual de la pobreza? Dice, Ay, mira, cuando está hablándote en este caso, ya te está, tienes que mirar todo el gráfico y sacar una conclusión. ¿Hay algún grupo de edad en la cual la proporción de la incidencia de la pobreza se ha inter incrementado? Para dar respuesta a esa pregunta, tienes que observar bien, sacar tus conclusiones. ¿A qué grupo de edad debería otorgarle la prioridad? Y, y mira, la última pregunta está yendo más allá, ¿no? ¿A qué grupo de edad debería otorgar la prioridad de un programa destinado a reducir la incidencia de pobreza? ¿Por qué? Ya está yendo a la pregunta de reflexión. Ya está buscando que el estudiante razone y argumente cada una de sus respuestas en función de los datos. Es decir, ¿cuándo, es, ¿cuándo logra el razonamiento? Porque está argumentando con datos, con lo que ha observado acá. Muy bien, colegas. Entonces estamos ok. Les felicito, ¿verdad, colegas? Les felicito bastante porque nosotros como matemática, en el área matemática tenemos bastante fortalecido la parte disciplinar. Nos falta fortalecer esa, eh, nuestro papel de... En la práctica la tenemos, que es las estrategias de pedagógicas. Pero debemos aprender a justificar eh, cada una de las prácticas pedagógicas como profesionales de educación que somos, ¿no? Y eso es lo que están haciendo ahora ustedes. Excelente. Sí, me van a disculpar por los inconvenientes tecnológicos. Muy bien. Sí se pudo. Excelente, Gloria. Ya. Listo. A ver, uno más acá. A ver. Justamente lo que les hablaba, ¿no? Otro, otro documento. Mira, tenemos mucha tarea, mucho que investigar. Si usted supiera, ser docente no solamente es ir a un aula y dictar clase. Nosotros, como yo le digo así, ¿eh? como profesionales de educación, tenemos que tener fortaleza dentro, nuestra fortaleza, nuestro conocimiento, nuestro fuerte. Y eso también debe estar sustentado con constructos, es conocimiento pedagógico. Y por ejemplo, indicación para la rúbrica. Es algo que ustedes ya debemos estar conociendo. Yo he hablado durante todas las sesiones que lo que busca el Ministerio de Educación es que como docente del área de matemática fortalecemos justamente esta parte de la rúbrica promueve el razonamiento de la credibilidad del pensamiento crítico principalmente hemos hablado cuando nos hable de pertinencia hemos hablado de razonamiento se refiere a la capacidad de resolver problemas novedosos, realizar inferencias extraer conclusiones establecer relaciones lógicas se excluye de esta categoría las actividades que solo demandan de los estudiantes aprendizaje asociativo, literales pues, ¿no? conexiones simples entonces, lo que estamos hablando acá también tiene que ver con la rúbrica de desempeño docente. Entonces, vamos a, a responder, vamos a responder por distintos ámbitos cuando ya tenemos esa visión. Lean, por favor, eh, eh, de nuevo retomemos la taxonomía de Blue. No es que sea desfasado, nada, nos sirve justamente, como le decía, para ayudarnos en la secuencia de nuestra sesión. Por, también investiguemos sobre la demanda pedagógica, la demanda cognitiva, disculpen los procesos cognitivos que tienen que ver 
mucho con la taxonomía de Blue. Teníamos también que observar, como les mencionaba, eh, nuestra rúbrica de desempeño docente. Por acá, acá les he traído, aparte de las preguntas, lecturas que debemos desarrollar. Debemos desarrollar estrategias dentro del aspecto disciplinar, si la didáctica, pero no una didáctica no empírica, sino debemos buscar ese fortalecer que esa didáctica tenga una respuesta, un constructo que la apoye, si una teoría pedagógica que lo apoye. Debemos desarrollar también la planificación y mediación. Este es un cuadernillo que salió el año pasado, en el 2019, que también debe ser parte de nuestra cabecera. Bueno, acá la parte disciplinar y sí o sí debemos tener nuestro currículum también, ¿no? Que, que las orientaciones pedagógicas también están dentro de nuestro currículum. Son lecturas que debemos nosotros tener como fortaleza. Bueno, maestros, eso eh, sería todo. Agradezco bastante a Educa Docente. Estamos ahí avanzando con lo que es la evaluación eh, de docente. Eh, habíamos visto casuísticas de eh, ascenso y nombramiento y también me comprometo a ver a casuísticas sobre o eh, preguntas de examen sobre EVA, ¿no? Que también es educación básica alternativa.